মহান আল্লাহ তালার দরবারে লাখো কোটি শুকর যিনি আমাদেরকে সুস্থতার সাথে ইমানের সাথে কোরআনে করিমের মজলিসে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন সে রবুল আলমিনের দরবার আমরা শুক্রিয়া দেখি বলে আলহামদুলিল্লাহ মহতারাম হাজরিন মূল আলোচনার আগে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেটা হলো ইস্তেঞ্জা রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম উম্মদদেরকে সকল কাজ শিক্ষা দিছেন এমন কোনো কাজ নাই তিনি শিখান নাই যেভাবে শিখেছেন ওইভাবে করতে পারলে রসুলের সুপারিশ পাওয়া যাবে নবীজিকে স্বীকার করার মাধ্যমে ইমানদার হওয়া যায় আর নবীজির আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নবীজির সুপারিশ প্রাপ্ত হয় আর নবীজির সুপারিশ ছাড়া কেউ জান্নাতে যাইতে পারবে যত মানুষ আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে মোহাম্মদ সাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে স্বীকার করে তত মানুষই মুসলমান তত মানুষই ইমানদার এই ইমান নিয়ে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই পরিমাণ ইমান নিয়ে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া যাবে যার উপর ইমান এনেছি তিনি যে পথ বাতলি দিয়েছেন প্রতিটা ক্ষেত্রে যদি ওই পথ অবলম্বন করি তাহলে তার সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতে যেতে পারব নচে তিনি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন সে সুপারিশ গ্রহণ হবে বহু পর সুপারিশটা সাথে সাথে বাস্তবায়ন হওয়ার জন্যই আদর্শ বাস্তবায়ন জরুরি তার মধ্যে থেকে একটি আদর্শ আমাদের প্রতিনিয়তেই বাথরুমে আসা যাওয়া লাগে কি বল লাগে কি না এই কাজটাও নবীজি শিখেই দিছে বোখারি শরীফ মুসলিম শরীফ তিরমিজি আবু দাউদ শরীফ প্রতিটি হাদিসের কিতাবের ভিতরে তহারত অধ্যায়ের ভিতরে তহারত অধ্যায়ের একটি অংশ ইস্তেঞ্জা পাঠ যাকে বাবুল ইস্তেঞ্জা বলা হয় বাবুল খলা বলা হয় এ ধরনের একটা পাঠ তৈরি করা হয়েছে বুঝা গে বুঝা গেল এটাও পালনীয় এটাও পালনীয় রসুল করিম সাল্লাম একদিন স্তেঞ্জা যাইতেছেন এক সাহাবিকে বললেন আমার জন্য ইস্তেজমার নিয়ে আসো অর্থাৎ পাথরের টুকরা নিয়ে আসো তখনকার ডিলাগুলো ছিল কি পাথরের টুকরা পরবর্তীতে মাটি এখন হয়েছে টিসু একই কাজে ব্যবহার হয় কিন্তু বস্তু তিন রকম হয়েছে যুগের পরিবর্তনে তিন রকম হয়েছে স্টেজ মাছ দ্বারা যেভাবে সুন্নত আদায় হবে এমনই ভাবে মাটি দ্বারাও সুন্নত আদায় হবে এমনই ভাবে টিসু দ্বারাও সুন্নত আদায় হবে ওই সাহাবি দুইটা স্টেজ মার নিয়ে আসছেন দুইটা পাথরের টুকরো নিয়ে আসছেন আর একটি গোবরের শুকনা গোবর নিয়ে আসছেন এক টুকরা 
রসুল করিম সাল্লাহাম গোবরের টুকরা টুকু ফেলে দিলেন আর ওই দুটাকে নিয়ে বাথরুমে গিয়েলেন আরবিতে বাথরুমকে বলা বাইতুল খালা এবং নবীজি বললেন নাপাক কোনো বস্তু দ্বারা ডিলাগুলো ব্যবহার করার অনুমতি নাই তাই ফেলে দিলেন এ হাদিস থেকে জানা গেল ডিলাগুলো ব্যবহার করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল দ্বিতীয়টি জানা গেল নাফাক কোন বস্তু দ্বারা ব্যবহার করা যাবে না তিন নম্বর জানা গেল নবী যে একটা ফেলে দিলেন যেটা নাফাক আর দুইটা নিয়ে গেলেন বোঝা গেল দুইটা নিয়েও ইস্তেঞ্জা করা যা তবে বোখারি শরীফের একটি বর্ণনা সেখানে রসুল করিম সাল্লাম বলেন মানিস্তা যে মারা ফাল তার মানিস্তা যে মারা ফাল তার ডিলাকুলুক যে ব্যবহার করবে সে যাতে বেজোড় গ্রহণ করে একটাও বেজোড় হইতে পারে তিনটাও বেজোড় হইতে পারে পাঁচটাও এ ফালু তার শব্দ দ্বারা বোঝা গেল যার যে পরিমাণ প্রয়োজন যখন যে পরিমাণ প্রয়োজন ওই পরিমাণটা যাতে বেজোড়ের সীমাবদ্ধ থাকে বেজোড়ের সীমাবদ্ধ থাকে কখনো কাহারও একটা দ্বারাই যথেষ্ট হয়ে যাবে কখনো কাহারও তিনটা দ্বারাই যথেষ্ট হবে কখনো দেখা যাক তিনটা দ্বারা হয় না পাঁচটাই লাগবে এভাবে বেজোড়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এহাদিস দ্বারা প্রমাণ আসেন যারা এক সময় বলেছিল যে ডিলা কোনো হাদিসে নাই তারা হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞ কারণ সরাসরি বোখারি শরীফে এ ধরনের একটা অধ্যায় এ ধরনের একটা পাঠ তৈরি করা হয়েছে মুসলিম আর তিরমিজি আবু দাউদ এগুলো তো আছেই এবং এই ইস্তেজমার বা ডিরাকুলুকের হাদিস যতগুলো হাদিস দেখলাম সকল হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল ডিলাকুলুক নেওয়া সুন্নত ডিলাকুলুক ব্যবহার করা কি এরপরে আরেকটা পাঠ তৈরি করা হয়েছে আল ইস্তেঞ্জা ও বিল মা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা ডিলাকুলুকের পরের পাঠ হলো পানি সেখানে হজরত আয়সা থেকে হাদিসটা বর্ণনা হজরত আয়সাকে নবীজি হুকুম দিয়েছেন মুর আজওয়া জাকুন না তুমি তোমার সাথীদেরকে হুকুম দাও তারা যাতে ডিলাকুলুকের পরে পানি ব্যবহার করে হজরত আয়সা বললেন কেননা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ডিলাকুলুকের পরে পানি ব্যবহার করাকে পছন্দ করতেন পানি ব্যবহার করাকে এ হাদিসের নিচে দিয়ে তিরমিন শরীফের ভিতরে কালকে বসে দেখলাম এ হাদিসের নিচেই বেশ কয়েকজন মহাদিসে না কেরাম সবাই একমত পানি ব্যবহার করা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা অর্থাৎ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব পানি ব্যবহার করা কি আর ডিলাকুলু ব্যবহার করা হলো কি শূন্য তাহলে কোনটার গুরুত্ব বেশি কিন্তু সমাজে কি এটা ব্যবহার করে খুব কম খুব নগণ্য সংখ্যক মানুষ স্বল্প সংখ্যক মানুষ টিসু ব্যবহার করে বেশিরভাগ মানুষ টিসু ব্যবহার করে না তাহলে গুরুত্ব যেটার সেটাকে ছেড়ে দিলাম যেটার গুরুত্ব কম সেটাকে ধরলাম উভয় হাদিসকে মিলান প্রমাণ হয়ে গেল 
ইস্তেজমার বা বর্তমান টিসু বর্তমানে কি এই টিসু ব্যবহার করার মাধ্যমে পবিত্রতার নব্বই পার্সেন্ট হয় বা একশো পার্সেন্ট হইতে পারে কারণ সুন্নাত্ম আর পানি দ্বারা যদি হয়ে যা তাইলে পরিপূর্ণই হয়ে গেল তাই তো আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্ন আল্লাহিবুল মুতাহিরিন শব্দ এভাবে পড়া যা মুতাহিরিন শব্দ আরেকভাবে পড়া যা মোতাতাহিরিন মোতাতাহিরিন শব্দের অর্থ হলো পবিত্র কারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন আর মুত্তাহিরিন শব্দের অর্থ হল অধিক পবিত্র কারীদেরকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসে একটা হলো সাধারণ পবিত্র আর একটা হলো অধিক পবিত্রতা আল্লাহ কোরআনে মোতাতাহিরিন না বলে বলেছেন মুত্তাহিরি তার মানে অধিক পবিত্র কারীদেরকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন তিন পিস টিসু ব্যবহার করবে কয় পিস কথা বোঝা আসছে নি কয় পিস তিন পিস টিসু কি কি করবে ব্যবহার করবে যার যে পরিমাণ সে সে পরিমাণ করবে ঠিক আছে অসুবিধা না অসুবিধা না একটাকে তিনটা বানান যা আর যে কেউ চা হাতে ময়লা লাগতে পারে তাহলে একটাকে একটাই করবে অথবা একটাকে দুই বাস করবে যা যেমন পছন্দ হয় এটা যে ব্যক্তিগত হিসাব কিতাব কিন্তু তিনটা তিনটা জরুরি না বেজোড় জরুরি কি জরুরি যেখানে প্রতি শনিবারে নামাজ পড়লে একটা উমরা সব দেওয়া হয় ওবাবাসীরা ডিলে গুলোকও ব্যবহার করতেন পানিও ব্যবহার করতেন কুলুকও ব্যবহার করতেন পানীয় পাথরও ব্যবহার করতেন এবং পানি ব্যবহার তাই তাদের সানে আল্লাহ এই কথাটা বলেছেন ইউহিবুল মোত্তাহিরিন কোবাবাসী তারা যেহেতু স্তেঞ্জার পরে বাথরুম সেরে সেরে নেওয়ার পরে অথবা পেশাবের পরে দুইটা কাজ একসাথে করে তাই আমি আল্লাহ তাদেরকে বেশি ভালোবাসি কথা বোঝা আসছেন তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য টিসু তো অবশ্যই জরুরি সুন্নত আর পানি ধারে কাছে থাকলে পানিও ব্যবহার করে আর যদি কোথাও পথে ধারে কাছে নাই সেটা হচ্ছে ভিন্ন হিসাব টিসু দ্বারাই যথেষ্ট হয়ে যাবে পবিত্রতা হয়ে যাবে বোঝা গেল দুইটার ভিতরে টিসু জরুরি লাগবেই টিসু ব্যবহার করা লাগবেই কারণ টিসুর ব্যাপারে বর্তমানে এটার নাম টিসু একসময় পাথর পাথরের ব্যবহার করার ব্যাপারে হাদিস একটা না একাধিক বেশ কয়েকটা পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে হাদিস দু একটা কথা বোঝা আসছে হাদিসের পরিমাণের হিসাবেও প্রমাণ হয়ে যা টিসু ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক অপরিসীম কিন্তু সমাজে সেটা করে না রসুল করিম সাল্লাম আলাই সাল্লাম এক পদ দিয়ে হাট হেঁটে যাচ্ছেন কবরস্থানের পাশে এক সাহাবের কবরে আজাব হইতেছে নবীজি 
চিন্তা করলেন এ সাহাবিদের কোনো গুণাগার ছিল না আজাদ কেন হবে তাই ফ্যামিলি থেকে তথ্য নিয়ে দেখলেন লোকটার একটা বদভ্যাস ছিল সেটা হলো পেশাব থেকে সে ভালোভাবে পবিত্র হইত না পেশাব করত আর পানি ব্যবহার করে উঠে চলে যেত পরবর্তীতে পেশাব দুই এক ফোড়া তার শরীরে বা কাপড় লাগত অথবা পেশাব এমনভাবে করত সিটা গায়ে আসত সিটা গায়ে লাগত এ কারণে তাকে আজাব দেওয়া হচ্ছে তাই নবীজি বলেছেন অধিকাংশ কবর আজাব পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়ার কারণে পেশাব থেকে সতর্ক না হওয়ার কারণে এই স্টেঞ্জার ব্যাপারে ডিলে গুলোকার পানির ব্যাপারে আলোচনা গেল দ্বিতীয় নম্বর আলোচনা হলো হাদিস রসুল সাল্লাম বলেন তোমরা ওই পর্যন্ত কাপড় খুলবা না যতক্ষণ পর্যন্ত বসার নিকটে না হ যতক্ষণ পর্যন্ত বাথরুমে যতক্ষণ বসার নিকটে না হও ততক্ষণ কাপড় আমরা করি কি দাঁড়ানো অবস্থায় পুরো খুলে ফেলি কি বলেন মানে ডুকার আগে খুলি এলা নবীজি বলেছেন তুমি কাপড় খুলবা কখন আচ্ছা এ হাদিসটা কেন নবীজি বলছেন কারণ হলো দাঁড়ানো অবস্থায় খুললে লোকটার শোকের সরম কমে যাবে কারণ দাঁড়ানো অবস্থা খুললে নিজের লজ্জাস্থান নিজে দেখবে যদিও যায় কিন্তু ঠিক না নিজের লজ্জাস্থানের দিকে নিজে তাকাইলে শোকের লজ্জা উঠে যায় শোকের স্মরণ উঠে যায় এবার স্ট্রেঞ্জার ব্যাপার আর একটা হাদিস রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ আমাসার দাকারা লাই আমাসার রজুল দাকারা হাদিস শব্দ এমনই যে তোমরা স্টেঞ্জা করার সময় পেশাব করার সময় নিজে লজ্জাস্থানকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না কোন হাত দিয়ে এটা কেন বলছেন ডান হাত দিয়ে ধরতে নিষেধ কেন করছেন এ ডান হাত দ্বারা তুমি কোরআন ধরো ডান হাত দ্বারা তুমি ভাত খাও ডান হাত দ্বারা তোমার ভালো ভালো কাজ ডান হাত ভালো ভালো কাজে ব্যবহার হয় এ কারণে ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান তুমি ধরবা না বিল্লিয়ামিন অর্থাৎ ডান দ্বারা ডান হাত দ্বারা তুমি লজ্জাস্থান স্পর্শ দেখেন নবীজি কোন টান আসি কেন ছোট্ট ছোট ছোট্ট ছোট্ট জিনিস কিন্তু আমরা আমল করি না এগুলো আমল করা সহজ কঠিন কিছু না এগুলা এই এই বস্তুগুলো আমল করার জন্য ভিন্ন টাইম দেওয়া লাগে না লাগে স্থান যদি আমরা করি বাথরুমে যাই এই কথাগুলোর প্রতি যদি খেয়াল রাখি তাহলে আমার পুরা বাথরুমের সময়টা এবাদতে লেখা হয়ে যাবে কিসে লেখা হবে এবাদতে লেখা হবে আর যদি জ্যামনে সামনে স্থান যা যায় তাহলে একজন বেদিন বাথরুম সারে আমিও সারে তার মাঝে আমার মাঝে তফাত হলো না মুসলমানদের কাজ আর বেদিনদের কাজের মধ্যে পার্থক্য হইতে হবে বেদিনরা তাদের নিয়ম অনুযায়ী মন চাহিদা করবে মুসলমান নবীর চাহিদাই করবে মুসলমান নবীজির চাহিদা অনুযায়ী করবে এবার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যখন তুমি বাইতুল খালা যাইবা বাথরুমে যাবা দোয়া পড়ো কি পড়ো আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি পুরুষ শয়তান থেকে এবং নারী শয়তান থেকে পুরুষ জিন থেকে নারী জিন থেকে খুবুস মানে পুরুষ 
জিন এবং খবাইস মানে নারী জিন এখন বাথরুমে ডুবব সেখানে জিন আসবে কোথ থেকে সেখানে নিকৃষ্টতম পশাকান্তা জিন যারা তারা বাথরুমেই বসবাস করে কোথায় বসবাস করে মানুষের ভিতরে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ময়লা আবর্জনাকে পছন্দ করে আসেনি এটা লোকদের ঘরে ঢুকলে বোঝা যা কে কেমন ঘরে ঢুকলে বোঝা যা লোকটা কেমন ঘরের পরিবেশে প্রমাণ করাই দেবে লোকটা ভালো না খারাপ একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পছন্দ করে না ময়লা আবর্জনা পছন্দ করে কথা বোঝা আসছে তো মানুষের ভিতরে যেমন এক শ্রেণীর মাস এমন আছে জিন্দির ভিতরে এক শ্রেণী আছে শুধু গান্ধা জায়গা থাকতে ভালো লাগে তাদের এক সাহাবিকে বাথরুমে ঢুকার সাথে সাথে মেরে ফেলছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই জিনকে ডাকলেন কেন আমার সাহাবিকে তোমাদের হত্যা করলেন কয়া রসুল আল্লাহ আমাদের দোষ কি আমরা বাথরুমে খেলাধুলা করতেছিলাম সে দোয়া দরদ কিছু না পড়ে হঠাৎ করে ঢুকে পড়লো আমাদের দৃষ্টিটা বসে আমাদের কি হয়েছে সমস্যা তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমরা বাথরুমে ঢুকার সময় দোয়া পড়া আল্লাহ ইন্নি আউজি কেমিনাল খুবাল খাবাহি এবং বাম পা দিয়ে ডুবো কোন পা দিয়ে ডুবো আর বের হওয়ার সময় হজরত আয়সা থেকে বর্ণনা তিনি বলেন তোমরা যখন বাথরুম থেকে বের হবা ইদা খরাজা মিনাল খলা খলা থেকে যখন বাইর হবা তখন তোমরা ফাকুলু বলো গুফর নাকা বিক্রি বলো গুফর নাকা বলো কি বলো কি বলেন এতটুকু শব্দ পারবো তো গুফর নাকা কি বলবো হে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো হে আল্লাহ তুমি আমাকে এক হাদিস এতটুকু আমল করলো সুন্ন দাদা হয়ে যাবে এ দোয়ার এ ধরনের দোয়ার আর একটা হাদিস আছে আলহামদুলিল্লাহিল্লাভি তো উভয় হাদিস মিলেলে এভাবে পড়বেন গুফরান আলহামদুলিল্লাহিল্লাভি আজহাব আনিল আজাবানি ফুরাটা না ফাললে অন্তত একটা হাদিস এরকম আমল করে গুফরান আঁকা কি এটা সহজ কি বলেন আমরা আমল করব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করেন আমি এবার আমরা আমাদের মূল